கடவுளர்கள் தேவர்கள் அசுரர்கள் எல்லாருக்குமே கடவுளா இருக்கிற ஒருத்தர் தான் சிவபெருமான் சிவபெருமான் பல திருமேனிகள்ல உருவெடுத்திருக்காரு அதுல ஒரு திருமேனி தான் கால பைரவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கால பைரவர் மட்டும் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இவரை ஈஸியா நம்ம வழிபடலாம் கால பைரவரை வழிபடுறது மூலமா உங்களோட எதிரிகளை வெற்றி கொள்ள முடியும் உங்க பயத்தை போக்க முடியும் கால பைரவரை வணங்குவது எந்த நேரத்துல வேணாலும் செய்யக்கூடிய காலம் கிடையாது அது செய்யறதுக்கு சில உகந்த நேரங்கள் இருக்கு அதே மாதிரி கால பைரவரை வணங்கும் போது செய்யக்கூடியவை செய்யக்கூடாதவை அப்படின்னு சில விஷயங்கள் இருக்கு அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நாம டீடைலா பார்க்க போறோம் கோயில காக்கும் கடவுளா விளங்குறவர் தான் கால பைரவர் குறிப்பா பார்வதி தேவியோட கோவில்கள்ல இவர் ஒரு காவலரா இருப்பாரு அதனாலதான் இவருடைய வாகனம் நாயா இருக்கு நாய வீட்டை காக்கும் காவலர் அப்படின்னு சொல்றோம் இவரோட ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா வாழ்க்கையில எப்பேற்பட்ட வெற்றியையும் சுலபமா நீங்க தட்டிக்கிட்டு போக முடியும் அதே மாதிரி நாய் நன்றியுள்ளது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பிராக்டிக்கலா சொல்ல போனாலும் மெத்தலாஜிக்கலா நாய் அப்படிங்கறது கால பைரவரோட வாகனமாகவும் கால பைரவராகவுமே பார்க்கப்படுது அதனால நாய துன்புறுத்துவது அப்படிங்கறது அந்த கால பைரவரையே துன்புறுத்துற மாதிரி ஆகும் அதே மாதிரி கால பைரவரோட படத்தின் முன்னாடி உட்கார்ந்துகிட்டு கால பைரவ எந்திரத்தை உங்க முன்னாடி வச்சு மந்திரங்களை ஜபிக்க தொடங்கினா கூடுதல் பலன் கிடைக்கும் தேங்காய் குங்குமம் கடுகு எண்ணெய் விளக்கு புஷ்பம் நைவேதியம் பிரசாதம் இது எல்லாத்தையுமே இறைவன் முன்னாடி வச்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ராகு கால நேரமான நாலரை ஆறு மணி முழுவதும் கால பைரவ மந்திரங்களை ஜபிச்சுட்டு அவரை பக்தியோட அர்ப்பணிப்போட வழிபட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கு முழுமையா கிடைக்கும் அதே மாதிரி கால பைரவரை வணங்கும் போது நீங்க செய்யக்கூடியவை செய்யக்கூடாதவைன்னு சிலது இருக்கு செய்யக்கூடாதவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நீங்க தேர்ந்தெடுத்த கால பைரவ மந்திரங்களை ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ராகு கால நேரத்துல ஜபிக்க தொடங்கணும் பூஜை செய்து மந்திரத்தை ஜபிக்க தொடங்கணும் உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் எத்தனை முறை வேணும்னாலும் இந்த மந்திரங்களை ஜபிக்கலாம் ருத்ராட்ச மாலையில எண்ணிக்கைய கணக்கிட்டுக்கோங்க ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐந்தாயிரம் மந்திரங்களுடைய சுழற்சியை நீங்க முடிக்கிற வரைக்கும் மந்திரத்தை தொடங்கணும் மந்திரம் முடிகிற இறுதி நாள் வரைக்கும் கால பைரவருக்கு விமர்சையான பூஜை செய்து உங்களோட ஜபத்தை வெளிப்படுத்துங்க இந்த மந்திரங்களை ஒருபோதும் தீமையான காரியங்களுக்கு பயன்படுத்த கூடாது இப்படி செய்யறதால அந்த தீமை உங்களுக்கு தான் நேரும் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் நீங்க செய்யக்கூடாது செய்ய வேண்டிய விதிமுறைகள் என்ன அப்படின்னா உங்களோட உடல் மற்றும் மனதை கண்டிப்பா சுத்தமா வைத்துக் கொள்ளணும் பொய்மைக்கு உங்க மனசுல இடம் தரக்கூடாது பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிங்க மந்திரம் ஜபிக்கும் நாள்ல ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை மட்டும்தான் உணவு உண்ணணும் மற்ற நேரங்கள்ல பால் பழங்களை சாப்பிடலாம் இந்த நாட்கள்ல வெளியில உணவு உட்கொள்வதை தவிர்த்துருங்க அது மட்டும் இல்லாம அசைவ உணவை ஒதுக்கி வைங்க சில நல்ல காரியங்களை செய்யும் போது பணம் உடை உணவு இது எல்லாத்தையுமே தேவைப்படுற மக்களுக்கு கொடுங்க சிவன் மற்றும் பைரவர் கோவில்களுக்கு போயிட்டு வர்றது பிச்சைக்காரர்களுக்கு தர்மம் செய்யறது போர்வைகள் வழங்குறது நல்ல பலன்களை தரும் இந்த கொஸ்டின் சிலபஸ்ல இல்ல சார் அப்படியே எந்த கொஸ்டின் என்னமோ எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி